Alejandro. Buenas, bienvenidos. Gracias. Como algunos de ustedes no vemos sus nombres, si se pueden inscribir en el archivo de Google Docs, quiénes son, eh, de dónde han venido, estaría buenísimo. Ahí guardaremos un, una historia. Jorge, si lo puedes escribir en el Google Docs que acabo de enviar a todo el mundo, estaría buenísimo. Muchas gracias. Bueno. Right. Hola Marcela, bienvenida también. Listo. Hi Sugata. How are you Sugata? Can you hear us? We can't hear you for some reason. We see you. Uh, hello. Uh, uh, There we go. Can you hear me now? Perfect. Perfect. Nice to see you. Okay, great. This is great. Welcome. <laughs> hello, hello. As you can see, there's a few of us, and I'm guessing that during the conversation, a few more people will be coming in. Eh, okay. A todos, les presento a Sugata Mitra. Sugata, I introduce you to a bunch of people who are around Colombia and around the world here to listen and talk to you for the, for the next little while. Okay. Um, Before you introduce yourself, I would like to set kind of the ground rules for this conversation. Antes de que eh, comencemos, me gustaría como establecer un poco las conversaciones, eh, como unas, unas pautas para esta conversación para hacerla más fácil. Eh, lo primero es que, pues si quieren encender sus cámaras, bienvenidos para que nosotros y su gata las podamos ver. Lo segundo es que les he enviado por el chat un archivo de Google Docs, en donde pueden ir escribiendo las preguntas que se les vayan ocurriendo, los comentarios, sugerencias que puedan tener. Y luego eh, habrá un momento para, para ya interactuar en la conversación. Como lo vamos a hacer es que yo voy a estar traduciendo al español lo que su gata va a estar contando. Y haremos pausas para yo traducirle a su gata las cosas que ustedes le estén comentando. Entonces va a ser una conversación en dos idiomas, y vamos a ver cómo nos va. Sugata, what I was just mentioning is that, uh, considering most of our people around here are Spanish speakers, uh, the idea would be that I will go translating as you go speaking. <laughs> we'll, we'll see that, how that works. Um, we've also uh, set up a Google Docs document, which we're, it's in the chat, where people are going to be writing down their questions, they're going to write down who they are, and comments or whatever that's where we will keep the the flow going um okay. the last thing uh, we're gonna have a little bit of a structure in this conversation the first part we're gonna do like half an hour asking you sugata and we're gonna ask uh, a couple of questions to start off the conversation then we would like to invite you for another half an hour to ask uh, questions uh, all right sorry para los que estén por ahí que entran, eh, si pueden hacer, estaría buenísimo. The first part, we will ask you a couple of questions, then we would like you to ask uh, our soul ambassador from Colombia, our grannies, we have Maria, granny from Portugal also here, Jorge, who's an ambassador from, who's an ambassador from a, a public library, Ignacio, there are several ambassadors here who have been doing so, some for more, some for less time, so it'd be cool if you can ask them questions as well. And then we are also going to have, uh, that's going to be the second part. And the third part, uh, everybody's going to be able to share their questions. Mariam is going to be taking a look at them, what they write down in the Google Docs to be able to uh, sort of filter through them and see how we can uh, make it work. Um, for those who have audio problems, I'm going to do this in Spanish. Entonces, la estructura de nuestra conversación del día de hoy va a ser eh, así. Tenemos una hora y media más o menos, entonces la idea es que la primera media hora vamos a hacerle unas preguntas a su gata para arrancar la conversación. Eh, de eso me encargaré yo. 
luego, en la siguiente media hora, lo que buscaremos es que su gata les haga preguntas a ustedes, porque la gracia de una conversación es que vayan ambas vías. Y la tercera parte de la conversación va a ser que ustedes puedan eh, eh, también transferirle sus preguntas a su gata, ya sea porque las tienen escritas en el documento o porque abriremos micrófonos para que puedan hablar. Entonces, eh, cualquier cosa, digamos que está Mariam eh, a mi lado pendiente de cualquier cosa, si le escriben por el chat, ella estará atenta a eso, si escriben en el Google Docs, ella también estará atenta. Entonces, pues cualquier inquietud que tengan por ese lado, eh, pregúntenle a Mariam. That said, uh, before we start, I would like to say where we are. <laughs> Sugata, we are in the Soul Lab. Here in Bogota, Mariam will move away from the camera to show you what the Soul Lab looks like. We're expecting people to come over. Baja la, la cámara un poquito. Uh, we're expecting some more people to come over. We have somebody who's hiding there at the corner. Maybe te puedes sentar un poco más acá para que lo puedas ver. And we have people, and this is in the south of Bogota. I'm also right here. Just uh, you can see the entrance. That's the back part, and that's where you. Well, I I lost the connection. So never mind. And it's a very special place because it's the first soul lab we've set up here in Colombia. Uh, which we have been handling and we've been managing it with a company who is owner of uh, cell phone towers. And so right behind us here, there's a cell phone tower and here they donated the space for, for us. Para introducirlo, estamos, está, estamos aquí en el Sole Lab en Bogotá. Este es el primer Sole Lab que hemos construido en Colombia. Es un espacio ágil donde se hace Sole aprovechando un lote que estaba vacío eh, que es de una empresa de, 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 de torres de, de telefonía celular que se llama American Tower Corporation. Entonces, gracias a ellos tenemos este espacio donde normalmente estamos haciendo sole durante las semanas y donde se conectan nuestras abuelitas. That said, bienvenidos, welcome. Okay. And maybe we'll start off. I don't know, Sugata, you want to say something before starting? Yes, well, uh, first of all, uh, can you hear me clearly? We can hear you clearly. That's great. Okay. Well, I uh, I need to apologize that I cannot speak in Spanish. <laughs> I wish I could, but uh, I can't. <laughs> we'll have to work on that. Entonces, lo primero es que su gata quiere saludarlos a todos y lo primero que quiere hacer es disculparse que él no hable en español. So I, I think your structure should be fine and. Uh, Um, I guess it's difficult. I mean, I, for me, it's not very easy to figure out who, who are the people who are listening. Are they all teachers or are they people who are interested in souls or do you have an idea? Yes. So uh, we've asked the people to write down in this Google Docs, which we put in the chat, who they are, where they come from. And just to give you a slight overview, we have uh, librarians from different types of libraries across the country. We have enthusiasts, we have uh, people who are interested in Sole, who have uh, been interacted with us in Sole previously uh, throughout the years in our different projects. We have also teachers, school teachers, mm -hmm. who are participating uh, from different places around the country, some in Bogota, some around the country. Uh, we also have people who work in the private sector who are here just listening because they're interested in what we're doing. Um, people who have been doing soul for a long time, people who have just started shortly. We have people from public institutions. Uh, there's, for example, Andres Muñoz, who's from uh, Computers for Education, a big public uh, institution who works on providing uh, uh, use of technologies in schools, in public schools around the country. Mm -hmm. We also have, uh, we have, yeah, that would be kind of an idea for you to know. So there's a yeah. variety of people. There's not only, not only teachers, not only librarians, not only uh, uh, people from government, private sectors, like a wide range. Some people know Seoul from a long time ago. Some people mm -hmm. are here to learn more about it and they're new to it. So. That's a little okay. bit, you can know, there's wide diversity. So, uh, okay, so uh, how do you want to start? Do, do, you, uh, do you want to start with your questions yeah. or uh, do you think I should uh, 
maybe give you a very short uh, description of what a soul is. I think for... that would be a great way to start. Okay. <laughs> <laughs> so. <laughs> okay, sorry because we have people coming in, but uh, right. so Sugata me pregunta, ¿cuál es la mejor manera de empezar? Si con las preguntas que nosotros tenemos o de pronto una pequeña descripción de qué es sol. Entonces, pues, para los que son nuevos, yo creo que es una buena manera de empezar con una pequeña descripción de qué es sole. Go ahead, Sugata. Okay, so I will uh, speak in uh, hopefully short sentences and you <laughs> translate each one and then I'll say the next one. Okay. Perfect. So, uh, so to start with, uh, you know, we are all uh, interested in learning and that is the subject of our discussion. Entonces, para empezar, pues todos estamos interesados en el aprendizaje y ese es como el centro de nuestra conversación. So, historically, I suppose if you want to know something, uh, the, the traditional old way would be to find someone who knows it and ask him. Entonces, tradicionalmente, si quieres averiguar algo, lo que harías es buscar a alguien que sabe y le preguntas. Now, that is not very practical because uh, you may not always find the person concerned or you may not be able to go to him. Entonces eso no es tan práctico porque puede que a veces no encuentres a esa persona o no puedas llegar a esa persona que es la que sabe. So it used to take a long time to learn things, uh, you know, long back in the past. Entonces tomaba mucho tiempo aprender cosas en el pasado. Now, all, all this got changed because of writing. Todo esto uh, cambió gracias a la escritura. And then people could write down what they know. And if you want to know it, then you would find their writing and read it. Entonces lo que la gente haría sería escribir lo que saben y después tú podrías ir a buscar lo que estaba escrito y leer. But you know, some people had an objection to writing, surprisingly. <laughs> había una gente, sin embargo, había una gente que tenía una objeción a escribir. Impresionantemente. Uh, the, the, the most famous of the people who had an objection to uh, writing was uh, Socrates, the Greek philosopher. El que tenía la mayor objeción a escribir era Sócrates, el filósofo griego. And his objection was that you can read what somebody has written, but you cannot ask the writing any questions. Entonces, lo que él decía es, tú puedes, le puedes pasar esto, Mariam, tú puedes leer lo que alguien ha escrito, pero no puedes hacerle preguntas. And sometimes it's also not very easy to find where the writing is. Y entonces a veces no es tan fácil también encontrar dónde está escrito lo que está escrito. Now that problem got solved with libraries where you keep many people's writings in one place. Ese problema lo resolvieron las bibliotecas que se volvieron los lugares en donde se guarda lo que la gente ha escrito en un solo lugar. But even that had a problem because first of all you have to find the library and go to it. And secondly... Oh, sorry. <laughs> Pero eso también es un problema porque en primer lugar tienes que encontrar la biblioteca y poder ir a ella. And secondly, if you are reading something and have a question, you have no one to ask. Y segundo, si estás leyendo algo y tienes alguna pregunta, no tienes a quién preguntarle. So, so all this began to change because of the internet. Entonces todo esto empezó a cambiar gracias a internet. Because first of all, you could find anybody's writing at any time. Pues primero que todo porque podrías encontrar la escritura de cualquiera en cualquier momento. And 
while reading it if you had a question then usually you can find someone to ask y entonces mientras lo estás leyendo si normalmente te sale una pregunta normalmente puedes encontrar a alguien a quien hacerle la pregunta so the two problems that socrates had which is where do i find the writing and who do i ask if i have a question both seem to get answered because of the internet entonces parece ser que las dos preguntas que los dos problemas que, que planteaba sócrates que era cómo encontrar el escrito dónde está y poder tener a alguien a quien preguntarle cuando uno tiene una pregunta acerca de lo que está leyendo parece que el internet eso lo resuelve then add to that one last thing which is that if the if the reading is happening with many people together then you can ask each other questions as well y entonces ahora además si el proceso de lectura lo estás haciendo junto con más personas lo que pasa es que también puedes hacerse preguntas entre las personas que están leyendo juntos so therefore a group of learners a group of learners can construct a place very inexpensively where they have a computer the internet all the written material available and they can ask questions to each other okay entonces lo que es interesante de esto es que disculpen si todo el mundo puede hacer mute a sus micrófonos eh, estaría más fácil gracias eh, entonces lo que puede pasar es que económicamente de una manera muy fácil tú puedes tener varias personas con una eh, computadora con conexión a internet leyendo y aprendiendo de cosas ayudándose entre ellos a responder las preguntas y al mismo tiempo pudiendo acceder a, a esos escritos que las demás han puesto ahí in other words it becomes very easy to create a learning environment by yourself en otras palabras, es muy fácil crear un ambiente de aprendizaje por ti mismo o por ustedes mismos. And that is what we call a self-organized environment. Y eso es lo que llamamos un ambiente de aprendizaje autoorganizado o un SOLE. And of course, those of you who already know about SOLEs will understand what I'm saying, but I think for the people who don't, uh, the, the idea is very simple. Right that it is possible for learners to create their own learning environment. Entonces, lo que para los que ya conocen Sole, pues ustedes lo han visto eh, pasar, pero para los que no lo conocen y para los cuales esto es nuevo, lo que es interesante es que las personas pueden por su propia cuenta crear sus ambientes de aprendizaje entre ellos con unas pocas condiciones. So I think with that as the background we can go on to the main part of the uh, of the questions that Sanjay is going to ask. Excellent. Entonces con eso de fondo como de introducción ya podemos como entrar a las preguntas que que nosotros queremos plantearle. Entonces to start off Sugata well, we would like to to know a little bit about yourself. How was your education when you were a child? And how do you feel that education has changed over time until today? Mi primera pregunta para su gata es, nos gustaría saber más sobre él, cómo fue la educación de él cuando él era un niño y cómo él ha visto la educación cambiar hacia el, hasta el día de hoy. Well, uh, when uh, I was in school, which was uh, a very long time ago, uh, I was in a I was in a Jesuit school in New Delhi. Ok, entonces cuando su gata era pequeño, estaba en un colegio jesuita en Nueva Delhi. Um, so, the, the school was, uh, you know, a traditional uh, Jesuit school where we had, you know, classrooms and teachers and uh, regular teaching. Which era means... Oh, sorry. <laughs> yeah. Right. Era un colegio convencional jesuita en donde había salones profesores y profesores enseñando. Which means that the teacher was the only source of information whether we wanted it or not. 
lo que significa que el profesor, el docente, era la única fuente de información por más de que lo quisiéramos o no. Secondly, uh, we had very limited uh, number of questions that we could ask because of the lack of time and because of uh, the largeness of the number of people in the class. Segundo, teníamos muy poca, muy poco espacio para hacer preguntas por el tamaño de la clase y por el tiempo disponible para hacer preguntas. And we could not ask each other questions during school because we were not allowed to talk. Y no podíamos hacernos preguntas entre nosotros durante la escuela porque no nos era permitido hablar entre nosotros. But nevertheless, we all learned a lot of things using uh, this traditional method and it, it worked, it worked fine and uh, I quite enjoyed myself uh, because that was the only way that existed at that time. Okay. Igualmente, yo me divertí mucho aprendiendo así. Eh, digamos que era el único método que existía en ese momento y aprendí muchas cosas gracias a eso. Y pues era lo que había disponible en ese momento. And then, uh, later on in university, we were told that some of the things that we learned in school had changed and were no longer correct. Y luego, uh, cuando llegamos a la universidad, nos, dimos cuenta, nos, nos, nos dijeron que algunas cosas de las que, que habíamos aprendido en el colegio ya no eran las correctas. So, then we said, okay, and we learned whatever the new uh, developments were. Y te dijimos, está bien, entonces aprendimos lo que los nuevos desarrollos eran. But then, as the times, as the years went by, the, the speed with which the changes happened, also went on increasing. So change would happen very, very quickly. Okay. Entonces, a medida que iba paseando el tiempo, también los cambios iban empezando a ocurrir de manera mucho más rápida. Mucho más rápida iba, iba cambiando eso. What, what, what did it mean that the changes were becoming quicker? What was changing? Um, in, in, in most subjects, particularly in science, new discoveries would happen so quickly that there would be no, no time for the schooling system to respond. Okay. So they would continue to teach the older stuff. Okay. Eh, particularmente, le, le pregunté a su gata qué, qué tipo de cambios eran los que estaba viendo y me dice, particularmente en las ciencias estaban ocurriendo nuevos descubrimientos muy rápidamente y esos nuevos descubrimientos no, no digamos que no estaban siendo incorporados necesariamente en la educación. Entonces, de ahí se empezaba a ver que muchas cosas se iban cambiando rápidamente en lo que estábamos conociendo. So, very briefly, I mean, that is the kind of schooling that I had. And at the end of uh, 12 years of that schooling, we had to uh, prepare for a big examination where we would be asked all these things that we have been taught for 12 years and we have to answer them. Y entonces lo que pasaba era que después de esos 12 años de, de proceso educativo, nos tenían que hacer un gran examen en donde teníamos que demostrar que sabíamos todo aquello que tenía que haber cubierto uno en esos, todos esos años de aprendizaje. And while we were answering those questions in the examination, we were not allowed to look at any of the books that we had read. And we were also not allowed to talk to anyone else. Y mientras hacíamos esos exámenes, no se nos permitía mirar los libros en donde estaba la información que nosotros habíamos aprendido, ni nos permitían hablar con nadie más. And that, that system was based on the fact that in life, we were told, in life, if you have a problem, you will not have your books and your teachers to support you. So la, you have to solve it yourself. Y la razón por la cual hacían los exámenes así era porque nos decían, cuando te enfrentes a uno de estos problemas en tu vida, no vas a tener ni a los profesores ni a los libros para ayudarte a resolver ese problema, vas a tener que resolverlo tú mismo. But then, the whole world changed. And suddenly, you could have all your books and all your friends all the time, 24 by 7, in your pocket. 
Pero entonces el mundo cambió y resulta que uno ya podría tener a todos los libros y a todos sus amigos 24-7 a todas horas en, en, tu bols en nuestro bolsillo. But unfortunately, the schools have not yet adjusted to that new reality. Pero desafortunadamente, los colegios no se han adaptado aún a esa nueva realidad. So, as a student today uh, asked me, they, they said, why do they ask these questions in an examination and why do they take away our phones? <laughs> Y entonces, como un estudiante le preguntó recientemente, ¿por qué nos hacen estas preguntas en un examen y por qué nos quitan los teléfonos? And so, if, if you ask somebody uh, uh, an examination question today, a young person, uh, their genuine response is to say, well, why don't you give me my phone back and give me five minutes and I'll tell you. Y entonces lo que ellos dicen normalmente en, una, en una, algún tipo de examen, le dicen, pues, ¿por qué no me devuelves mi teléfono y te cuento en cinco minutos lo que he aprendido? So, that is, I think, the big change that schools have to adjust to. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio al cual los colegios tienen que adaptarse. I think schools and universities and... No, other, not only schools. Estoy diciendo que yeah, no, yeah. creo que no solo yeah. los colegios, o sea, las universidades y otras formas de aprendizaje también. Yeah. Universities okay. also like that. No, who do you think gives the, the way things should be? The schools to the university or the university to the schools or who decides? What, just say again? Who do you think It gives the pattern of how these things have kept going on. The, the schools to the universities, the schooling system, or the universities to the schooling system, or someone else to the universities? Well, I think, I think first of all, uh, everybody knows that a change is required. The only problem is they don't know what is that change and how to make it. So it's not as though... Schools and universities are saying, no, no, there is no need to change. They're, they're all saying there is need to change. But they don't quite understand what that change is. And it is, I think, people like your soul community who has to give them that answer. Okay, so, entonces, Sugata, lo que dice es, eh, hay, hay, creo que todo el sector educativo y el mundo educativo es consciente que las cosas tienen que cambiar. Y la pregunta y digamos que el problema es que la gente no sabe muy bien a qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, por eso todos nosotros que estamos haciendo Sole, tenemos una respuesta para darles a esas personas que se preguntan cómo es que debemos cambiar, hacia dónde debemos que cambiar. This ties in very well with my next question, <laughs> which uh, is, so there's tons of educational methodologies, um, and tons of different experience and learning experiences which have been created, which moved around. No, there's um, Montessori and there's project-based learning and there's flipped classroom and there are all these different types of methodologies. What would you say that makes self-organized learning different? What makes self-organization powerful in a learning process? And just give me a second, I'll translate this into... Spanish. Entonces, esto da pie para mi siguiente pregunta que es, existen un montón de metodologías de aprendizaje que son muy diversas, que en unas han aparecido hace mucho tiempo, como el Montessori o unas más nuevas, eh, ¿no? el aula invertida, el, el aprendizaje basado en proyectos, hay todas estas metodologías. ¿Qué hace que el aprendizaje autoorganizado sea distinto? ¿Qué hace que, el, que la autoorganización sea poderosa en el proceso de aprendizaje? Go ahead. So, uh, so, so, if I understand the, the question right, uh, are you saying uh, how the change has to start or what the change No, my be? question is more, how is self-organized learning different to all those other methods of learning? And what makes self-organization powerful in a learning process? Why is it, okay. why is it, why is it special? Because many okay. people have different suggestions of how to do it. Why, why should we yeah. go with self-organized learning? You see, uh, most of the methods uh, that, that uh, were evolved in the past, for example, the Montessori method, etc., all relied on the fact that certain 
things have to be provided to the learner. And they were right because they were from a time when the learner did not have access to it very much else. Whereas a self-organized learning environment's first big difference is that you assume that the learner has access to almost everything that he could possibly want. Okay. Entonces, la primera gran diferencia entre Sole y las otras metodologías radica en que en casi todas las otras metodologías, podemos pensar Montessori o lo que sea, implica que uno que alguien tiene que proveer los materiales, proveer las condiciones para que el, el que está aprendiendo pueda llevar a cabo su proceso de aprendizaje, mientras que en Sole se presume que el, el que está aprendiendo ya tiene acceso a todo, porque como tiene acceso a internet, ya tiene acceso a todo lo que está disponible y todo lo que es posible. Esa es la primera gran diferencia. So, so the big difference is that the earlier system said, how will you use these learning materials? But in a soul, what you are starting with is by saying, how will you find the learning materials? Okay. Entonces, la una gran diferencia en eso radica que en los otros métodos, la pregunta de, un, de alguien que está en el proceso de aprendizaje es, ¿cómo vas a utilizar estos materiales que te están proveyendo? Mientras que en un, un, en un, proceso, en un sole o en un ambiente de aprendizaje autoorganizado, la diferencia es, ¿cómo voy a encontrar los materiales que necesito? Porque están todos disponibles ahí. So, uh, a soul is different from the existing system in a very vital way because uh, the soul assumes that the learner has access to everything that he could possibly have. And therefore, the skill that you need is of being able to find where to look for your resources and then how to put it together. And in order to do that, one other big change which is that you can use your friends as your resources. Ok, entonces algo que es muy interesante de Sole es que al cambiar el objetivo, el objetivo ya no es cómo puedes utilizar los recursos que tienes disponibles, sino que al tener todos los recursos disponibles, la habilidad que tienes que desarrollar es la habilidad de saber encontrar esos recursos para poderlos utilizar y saber cómo configurar todos esos recursos que estás pudiendo encontrar para, para el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, lo que pasa en un proceso de aprendizaje autoorganizado es que tus amigos se vuelven recursos también para ti, fuentes de información. So, both the learning resources as well as the learning method is actually uh, invented by the learner and not given to the learner by somebody else. Entonces, en el caso de Sole, lo que pasa es que tanto los recursos de aprendizaje como el proceso de aprendizaje es inventado por el que está aprendiendo. No es entregado, no se les entrega, sino que es quien está aprendiendo el que los inventa y por consiguiente, digamos que él se vuelve el dueño de su proceso de aprendizaje. Él es quien decide cómo va a ser ese proceso de aprendizaje. Uh, and, and just to give you one example as an end of this question, it's like if you were in a city where you have never been before, uh, earlier you would have had to do some preparation. You would have had to find some books, some maps. You would have had to talk to some people to say, I'm going to this city which I have not been before. What should I do? Today, you can go to the same city with a phone. And you would survive quite easily, provided you know how to use that phone to find what you want. I love it. I love that analogy. Eh, Sugata está planteando un ejemplo para explicar esto. Entonces, el ejemplo es así. Imagínense cuando uno va a una ciudad nueva. Antes, uno cuando iba a una ciudad nueva necesitaba tener, como prepararse para ir estudiar un poco, conseguir libros, información sobre el lugar al cual iba a ir, porque tenía que estar preparado para poder conocer ese lugar. Hoy día, lo único que necesitas tener es un teléfono. Y entonces, si necesitas tener un teléfono, lo único que tienes que saber hacer 
dado que sepas utilizar el teléfono, es saber cómo buscar aquello que necesitas en la ciudad apenas estás ahí. Me encanta esa analogía. It's a good one. All right. Well, then, a big question which always rises in this uh, self-organized learning process is that teachers and facilitators always start to wonder, well, well then what's our role? What, what, what should we be doing? No? And so um, it's very interesting because the, I guess the main question is, where is the teacher in the self-organized learning process? Um, Teachers are all the time trying to innovate in the way they're teaching. Teachers are always trying to figure out how it is that they're going to change their, their learning process and support kids for the challenges of this century. What should be a teacher's role in that in a, in a self-organized learning process? And if you allow me, I'm going to translate this to Spanish. Um, Creo que acá surge una pregunta muy interesante y entonces es cuál es el rol, y esto no lo han preguntado muchos profesores, esto no lo pregunta la gente del sector educativo, pero también los padres de familia. ¿Cuál es el rol entonces de un profesor, de un docente, de una docente en un proceso de aprendizaje autoorganizado? ¿No? Hoy día los profes estamos buscando maneras de, de innovar, de, de llevar el aprendizaje a otros lugares, que la experiencia de aprendizaje sea distinta. Entonces, ¿cuál es ese rol que debe tener un, un docente, una profe, en un proceso de aprendizaje autoorganizado, en un sole? Well, uh, you know, uh, the, uh, the teacher's role uh, uh, today is, I think, actually a more difficult role than it used to be before. Earlier, the teacher's role was to simply tell you how to do certain things. Today, the teacher's role is to explain to you why doing something is important and not tell you how to do it because then she can just say, well, you figure it out. Okay. But you have to first convince the learner that this is worth doing. Okay. Entonces, el rol de un profesor hoy día realmente es mucho más difícil. Es mucho más complejo. Porque antes el rol del profesor era decirle a las personas, a los que están aprendiendo, qué es lo que tienen que saber y, por qué, y lo que tienen que saber. Hoy día, el rol de un profesor es poder decirle por qué es importante saber algo a un aprendedor, porque el que está aprendiendo va a aprenderlo por sí mismo, pero tiene que valorar que sea valioso, que tiene que entender que es importante poder saber eso. Entonces, el rol es mucho más difícil porque el rol tiene que ver con cómo vuelve un conocimiento o, o cómo vuelve relevante para el que está aprendiendo el querer aprender sobre algo que va a aprender por sí mismo. So, uh, the teacher's job is to raise new questions and to create new activities which the learners themselves could not have imagined. Entonces, el rol de un docente hoy día es crear las preguntas y generar las actividades, generar las condiciones que los que están aprendiendo no se, no se les pudiera haber ocurrido, que no, ellos mismos no pudieran haber generado. So, the learner learns how to answer questions, how to do new things, everything using each other and using the internet, but they have to first have the question. And for that, the teacher is the most important uh, in this uh, kind of situation. Entonces, los que están aprendiendo, pues, pues, ellos mismos pueden decidir cómo, ellos van a descubrir cómo aprender aquello que tienen que aprender. Ellos tienen que poder coger la pregunta y ir y buscar la información y descubrirla y entenderla. Pero lo más importante es poder tener esa pregunta y ahí es donde el docente juega un rol fundamental en poder construir esa pregunta a la cual ellos no hubieran podido llegar anteriormente. Which makes me ask you a question before you continue and it has to do with here in Colombia we, we, we promote a lot that people, the participants of a soul, are the ones who themselves also pose questions. And everybody always asks us, but who should pose the question? Should it be the participants? Should it be the teacher? Um, and we say, both or, or whoever, no? I think quite good questions can come from anywhere. What, what, what's your thought on that? Well, 
uh, you you uh, you can have the learners pose the questions themselves, but I think that uh, it's important for the teacher to set the general direction with one starting question and then let the discussion go. And then if there are other questions which come up, then the learners will bring up those questions and will answer them themselves. So uh, the teacher uh, kind of uh, sets the direction. With a question. Entonces le estaba preguntando a su gata que en Colombia aquí promovemos mucho que los participantes de los soles también puedan ser quienes proponen sus preguntas o también los docentes. Entonces él lo que dice es lo que es interesante es que el docente sea quien empieza marcando como la dirección hacia dónde ir con las con una primera pregunta porque después de esa surgirán más y surgirán más de los que están en el proceso de aprendizaje pero tener ese golpe inicial de cuál es la pregunta con la cual van a arrancar eh, puede ser un, es una buena manera de direccionar un poco la, la, la experiencia de aprendizaje. Ahí yo me sumo a lo que está diciendo su gata para decir, como nosotros trabajamos en distintos soles con gente de distintas edades, pues a ver, pedirle a los participantes que, 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 que ellos también, también planteen las preguntas, lo que pasa es que a veces las preguntas que tienen los participantes tienden, pueden ser más interesantes que las que pueda tener un facilitador, un profesor, y entonces eso hace que sea interesante como, de, como que la dirección también pueda salir de ellos. Uh, Sugata, what I was saying is, as here in Colombia, we have souls with diverse ages, we have kids, we all teenagers, adults. What we have seen and noticed is that also sometimes better questions or other questions which weren't in the mind of the teacher can also result from the participants. Uh, we've done it with of adults course. and teenagers, and Maybe sometimes the, the students have better questions than the teachers have also. So it's also yes. interesting to promote the, that the direction comes from a question which is, which is uh, proposed by someone else, not necessarily the teacher. Yes, that, that, that is also allowed, but provided you have a, a source for the question. So whatever that source for the question is, is the role of the teacher. It may be the teacher himself or it may be somebody else. Ok. Eh, entonces lo que dice es, está totalmente de acuerdo, lo que es importante es entender cuál es la fuente de esa pregunta. Sea que el, el docente es la fuente de la pregunta o que el docente tiene una fuente para encontrar esa pregunta que es la que va a ser más importante, va a ser importante la conversación para otros. So, this takes me to, in, in this same context of the teachers, the question is, how, how will teachers know that they're succeeding? How will they using self-organized learning, uh, using souls in their, in their teaching process, how, how, how can they know? That it becomes a very sort of uh, uncertain, no, it's a big change for the teachers. And one of the big fears there are in teachers is, will I succeed with this new method? <laughs> what are your thoughts on that? <laughs> sure, it, it depends on what is it that you want uh, the, the, your students to learn. If it is something that they have to learn how to do, then the obvious, uh, the obvious measure of whether you are succeeding or not is whether the students are able to do it or not. Okay. If it is something that you want the students to understand, then you need a different kind of assessment. You need them to be able to answer a certain kind of question. But in a soul, I think the important thing is that whether the, the learners are able to get to the result by themselves. So for example, I'll give you two examples. Example one, suppose you're teaching mathematics and you want them to solve an equation. Uh, uh, Okay, do you, do you want to translate up to this point? And yeah, then yeah maybe, maybe, <laughs> maybe I'll do that. So, entonces, le, le, le pregunté a su gata sobre cómo, cómo sabe un profe que va a triunfar con este cambio, entrar en esta nueva, nueva metodología, pues porque siempre causa un susto esto de soltar el proceso de aprendizaje a que los estudiantes sean los encargados ellos de aprender por su propia cuenta lo que, lo que tienen que estar aprendiendo. Entonces, su gata dice, pues hay dos tipos de cosas que, que hay que... Aprender. Una es aprender a hacer cosas y uno sabe que está triunfando 
porque los que están aprendiendo son capaces de hacer esas cosas. Pero hay otra, otra parte del aprendizaje y si ellos están entendiendo cosas. Y si están entendiendo cosas, eso tiene que ver con la capacidad que tienen ellos, los, los que están aprendiendo de, de poder responder una pregunta, de poder responder cierto, cierto nivel de pregunta. Entonces, nos va a plantear dos ejemplos. First example. So, if I give them an equation and say, find the answer to this, in a soul, I'm not really interested in what method they're using. I'm only looking for can they find the answer. That is the big difference between the 21st century and the earlier centuries. Okay. Earlier, you would have said, what method did you use? Today, I don't care. <laughs> I just say, did you get the answer? And was it correct? Okay. Entonces, el primer ejemplo es, eh, por ejemplo, en matemáticas, si yo les pido a los que están aprendiendo que eh, resuelvan una fórmula. En, el, en un sole, no me importa cómo resuelven esa fórmula. En, eh, y esa es la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX yo le hubiera preguntado cuál es el método por el cual resolviste esa ecuación, ¿cierto? En el siglo XXI lo que me importa es que puedan llegar a una respuesta para esa ecuación que les he planteado. The second example, suppose I wanted to teach some children about, let's say about Bogota. Okay, in the old system, I would have started on a long, boring lecture about, you know, Bogota, where it is, what it is, and etc. I could now make a hypothetical soul where I take them into your kitchen. <laughs> a group of children, I give them a cell phone, and I say, make me an empanada. <laughs> so, so the children then say, what is an empanada? And I would say, I don't know. You figure out the rest. <laughs> I, at the end of a couple of hours, I can tell you that they will know more about Bogota and empanadas than if I had lectured for one full day. <laughs> Okay. Entonces, I like the example. And I like that you like empaladas. El segundo ejemplo es, eh, ¿qué tal si le preguntaras a unos chicos sobre, o sea, quisieras que ellos aprendieran sobre Bogotá? Entonces, la manera clásica de hacerla es que les daría una clase, probablemente una clase de un día completo sobre Bogotá y les aburriría y no les gustaría nada y probablemente nada se les quede de esa información que están averiguando. La otra manera es que yo los ponga en la cocina, les dé un celular y les diga, háganme una empanada. Y entonces ellos dirían, ¿pero qué es una empanada? Y entonces uno les diría, pues no sé, pero hazme una empanada. Es muy probable que en el proceso de ellos de poder descifrar cómo hacer una empanada en la siguiente hora, ellos aprendan mucho más sobre Bogotá que van a recordar y las empanadas en Bogotá que con la clase que le hubiera dado de un día completo. So, one question which arises there is this difference of, for example, how you get to the answer and understanding what the answer means. Uh, in the example of the equation, no? in the equation you can have, uh, when, supposedly when we were learning the method in school is because we were understanding what was happening and why that answer came up in the, in the equation. If nowadays what matters is that I get the answer, the question is that most people ask is, Are, people, are, are kids understanding, are learners understanding how, where that answer came from? What would you say to that? Yeah, well, it's a, it, it, it's a very difficult question uh, and I don't have a full answer. All I am saying is that maybe the answer to that question which you have asked is actually changing with the time. Okay. Uh, Okay, Let me translate that. So, entonces yo le, le hice una pregunta a su gata y era, eh, en este cambio del siglo XX al siglo XXI, en donde el siglo XX nosotros aprendíamos el método para resolver una ecuación y digamos que eso era lo que supuestamente nos iba a hacer a nosotros entender por qué llegamos a la respuesta a la que llegamos, versus el siglo XXI en donde llegamos a la respuesta, ¿cómo sabemos si la gente está entendiendo por qué esa es la respuesta y no otra? Su gata dice que esa es una pregunta muy importante y es una pregunta a la cual él no tiene respuesta. 
pero que probablemente lo que hay que entender es que la respuesta a esa pregunta que yo acabo de hacer es una respuesta que está cambiando, que va, que está cambiando todo el tiempo. How so? How is it changing? How, how would you explain that? Okay. To, to go back to my example about the empanada, you could have a group of children who look up Google Maps in, a, in, in the city that they don't know, find out where is the nearest place where they can go and just buy some empanadas, <laughs> bring it back. So they haven't made it. Although I said, you know, make an empanada, they haven't made it. They just bought it from somewhere and they, they gave it to me and, and I say, okay, it's fantastic. It's very nice. All that I'm saying is, and this is going to be very difficult for people. All that I'm saying is, is it necessary to know how to make it in today's world when all you need is a mobile phone? Okay. Entonces él dice, en el ejemplo de la empanada, lo que puede pasar es que los chicos con un celular lo que hacen es se meten en Google Maps y buscan el lugar de las empanadas más cercano, van y compran una empanada y se la traen a su gata y se la muestran y él dice, perfecto, esta es una empanada. Y entonces la pregunta difícil que su gata hace y que puede ponernos a varios de nosotros incómodos es, ¿es importante que ellos sepan hacer una empanada? Ellos lograron el resultado, trajeron la empanada. ¿Es importante que ellos sepan o entiendan cómo hacer una empanada? Y esa es la pregunta incómoda en la cual nos deja su gata. <laughs> With this uncomfortable question which you've done, I would like to stop myself asking. I would love you to maybe ask the community, soul community which we have here online, your questions. What would you like to know about us? Para cerrar esta parte ya no quisiera yo hablar más. Lo que quisiera es que de pronto su gata nos bote preguntas a nosotros, a la comunidad Sole aquí en Colombia, a los que están conociendo esto por primera vez eh, o los que llevan mucho tiempo haciéndolo. So please go ahead, su gata. What questions do you have? Okay. I have been asking a question to uh, educators now uh, for, uh, for the last uh, many months. Uh, which I think is a very important question. The question is, what is the, what is the meaning of knowing? What does it mean when you say, I know something? Okay. Entonces, eh, Sugata, quisiera lanzar una primera pregunta a todos los que están acá. Y es una pregunta que le hace normalmente a educadores, en donde él pregunta, ¿qué significa saber? O sea, ¿Cuál es? ¿Estoy traduciéndolo bien? ¿Sí? ¿Qué significa saber algo? Entonces, eh, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y comentar. <laughs> Does anybody want to answer that question? ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Qué significa saber? Well, uh, it's not it's not very fair to ask them to answer this question in a minute. Okay. okay. So, so, no, no es muy justo pedirles que respondan esta pregunta aquí en un minuto, entonces, please go ahead, what would you like to suggest? But uh, we do have somebody who would like to say something. Okay, okay. Yo te traduzco, no te preocupes, okay. siéntate aquí a mi lado. Uh, somebody in the chat is writing that uh, to know something means to ¿Cómo es? Understand. Understand the concept. Understand the concept. Know how to apply and, them. And know how to apply them. Also here we have, ¿cómo te llamas? Ángela. Ángela. Ángela would like to give you an answer. Hello. Uh, soy okay. el magister en educación y tecnología. Ella, she is, um, uh, she has a master's in edu education technology. Technology. Y, uh, um, y um, hice mi maestría o sea, mi proyecto en la estrategia SOLED en, en, con los niños con educación en tecnología. And she did her master's uh, project, final project thesis around SOL with her students at school, around mm. the youth technology. Very good. Ok. <laughs> y, mi, y considero que saber es aplicar ese conocimiento en su vida diaria, en su quehacer diario, en su contexto. So she considers that knowing is being able to apply knowledge 
in your day-to-day -day life, in your day-to-day -day context. Very good. Uh, uh, but, 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 I want to, but I want to make a very important point uh, about knowing. Okay. Yeah. Uh, Entonces, Sugata quisiera hacer un punto importante acerca de el saber. Okay. Please go ahead. So, the context itself is very different today than it was before. Entonces, el contexto de hoy es muy distinto al contexto que había antes. Uh -huh. So, back to my empanadas. Uh, you need to know how to make an empanada with flour and meat and then fry it. That is using the context and knowing how to make it. That's how we all understand it. Tienes, entonces, en el caso de las empanadas, tú tienes que saber cómo hacer la masa, la carne, el esto, y hacer la empanada. Eso es lo que saber significa en nuestro contexto. But another generation, years ago, might have said, this is not good enough. You should also know how to grow the grain and then grind it to make the flour. Pero otra generación de pronto antes hubiera dicho, saber realmente significa saber cómo crecer el grano y poder sacar la harina para hacerla en parada. Ok. Ok. So, so, how far back shall we go? Entonces, ¿qué tan atrás nos vamos? <laughs> in, the, or, in the topic of knowing, yes? Yes. Or, or how much forward shall we go? Because okay. if we go backwards... Sorry. <laughs> if, if we go backwards, we go back to how do you grow the grain and then how do you crush it into flour and then how do you, you know, make the empanada. And if you go forward, then we end up with, you don't need to know any of that. You just need to know how to call Uber Eats. <laughs> <laughs> y entonces él dice, depende de qué tan atrás nos vamos, pues tienes que saber cómo sembrar el, el maíz para poder sacar la harina, para poder hacer la empanada. Y dependiendo de eso, también qué tan adelante nos vamos, te das cuenta que saber lo que implica es saber coger tu teléfono y marcar eh, y usar Uber Eats para que te traigan una empanada. Mm -hmm. Ok. Yeah. Which so, makes it tricky. Yeah. <laughs> that's, that's very good. Just saying thank you. Yes. Someone else is answering. Dice, considero que saber es la capacidad de obtener información y su transformación uh, someone else has given a sort of similar response as, as Angela, which has to do with the ability to use knowledge and transform it to apply it to your day-to-day -day life, which makes your point a little bit stronger because it means for everyday life, what I might need to know how to do is how to use the cell phone to get Uber Eats to bring me an empanada. Well, I, 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 have, I, have, I, have a good, uh, I have a good story about this, which I'll tell you, it's very short. Okay. Go ahead. I once, I, I once explained this point to some children that knowing means using knowledge, uh, which you learn in one context, in another context. Okay. Okay. Entonces, eh, una vez estaba explicándole a unos niños que saber es poder utilizar un conocimiento que adquieres en un contexto y poderlo utilizar en otro contexto. So, the children said, oh, that means we should go into Google and type, how do I use this knowledge in another context? <laughs> y entonces los niños le respondieron, ah, entonces lo que tengo que hacer es entrar a Google y escribir ¿Cómo puedo usar este, este conocimiento en el otro contexto? <laughs> Brilliant. And I, and I said, no, 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 no. Y su gata dijo, no, no, eso no es. <laughs> so, no, but so, yes. <laughs> They're saying kind of, it's no, but yes. <laughs> Or no. That's right. That's right. Because these children, when they grow up 20 years from now, we have no idea what kind of problems they will face. 
and what kind of solutions will be needed. All that we want them to do is to be able to solve a problem when they see it, even if it's for the first time. Okay. Entonces, el tema es que estos chicos, cuando crezcan en dentro de 20 años, no tenemos ni idea de cuáles son los problemas a los cuales se van a enfrentar. Y entonces, eh, digamos que lo que queremos que ellos puedan hacer es puedan resolver ese problema, aunque sea la primera vez que les aparece y que tengan que hacerlo. Excellent. So, I, I think we, we are getting close to our end time. So, I, I want to leave you with this very important and very controversial thought that maybe the best way to solve an equation today is to know how to ask Alexa. <laughs> So, entonces su, su gata dice, como ya nos tenemos que acercar como a, a, hacia, el, hacia el final, eh, la recomendación que él daría es que la mejor manera de saber cómo hacer hoy día algo es saber cómo preguntarle a Alexa. ¿Who es Alexa? Alexa es el Amazon robot. <laughs> Alexa es like... el robot de Amazon. Uh, like like Google or, or like uh, Microsoft Assistant. Okay. Some people have some questions. Maybe we can take a few seconds of okay. questions. Here we have uh, in front of us. Please present yourself. <laughs> no. Santiago, it, it's an honor to meet you. Thank you. Um, bueno, voy a preguntar en español. Sí, Así para que todo el mundo oiga. Una traducción menos, sí. Eh, quiero preguntar una cosa y es, eh, entiendo y comparto lo que acaba de decir eh, ac acerca de, de saber preguntar. Mi pregunta es, es si, si, no puede haber una des si hay desigualdades muy grandes en la sociedad que limitan a unos a preguntar de manera correcta o, digamos, o, o a preguntar de manera amplia o, o de mejor manera. O de mejor manera. Okay. Um, so Santiago is making a very deep question. The, 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 he knows, uh, he understands the importance of answering, uh, asking questions. Um, uh, do you feel there's like a difficulty in society because there are there's inequality in the ability of people asking better questions. Some people have that opportunity more than others. What are your thoughts on that? Well, I think uh, it's a very uh, important point uh, that you raised. It's actually a skill that teachers need today. The ability to construct an interesting question that will lead into a certain direction of knowledge. And you're absolutely right that not all teachers know how to do this. And many teachers ask me, can we make a database of questions? And I say, no, that's, that's not what I mean. You have to be able to make the question yourself. And we have to teach teachers in our teacher training programs how to construct good questions. Entonces, eh, su gata lo que dice es algo muy importante y es, pues sí, efectivamente, la, la dificultad de armar una buena pregunta eh, está ahí y radica en la responsabilidad de los profesores de poder armar buenas preguntas que generen esa dirección hacia el proceso de aprendizaje que, que, que quisieran lograr. Entonces, realmente el reto hoy día está en el entrenamiento de esos profes y esos docentes para que sepan armar preguntas que sean buenas, que puedan permitir que detone este proceso de aprendizaje. Y entonces profesores le han preguntado, bueno, pero no puede haber como una base de datos de todas las preguntas. Y él dice, no, claramente el problema está en que la persona pueda hacer las preguntas y cada uno puede hacer sus propias preguntas. No se trata de poder coger las preguntas de alguien más para poderlo hacer. Y que es eh, eh, ahí donde radica uno de los fenómenos de la inequidad y es todos los docentes deben poder hacer esas buenas preguntas para que eso se transfiera a todos y genere esa equidad. ¿Traduje bien? <laughs> Listo. Ok, we have a couple of other questions. Um, hay, hay una que, que las dos personas. Two people are asking one question. La misma y se trata de cómo manejar toda la desinformación que existe en Internet o el problema de las fake news. How to handle all the disinformation. Uh, la pregunta que está haciendo es acerca de la desinformación y el fake news que hay en internet. How to handle all that disinformation and fake news that you find on the internet. 
Well, you know, uh, fake news and misinformation uh, was also there before the internet. It's not as though it has suddenly appeared. <laughs> okay, uh, fake news has been there in newspapers, has been there in magazines, uh, has been there uh, told to us by politicians, and and so on. So all of us uh, learnt how to handle fake news uh, by ourselves. We uh, and and it's no different on the internet. It's just that. Uh, if you allow children to examine big questions on the internet, they will learn how to avoid fake news and go towards the correct news. The mistake that we are making is to say that because there is fake news on the internet, therefore children should not use the internet. That is a big mistake and we should not make that. Entonces, su gata dice que la desinformación y las noticias falsas siempre han existido en la historia de la humanidad. Antes estaban en periódicos, en revistas o en otras fuentes. Y, y digamos que el proceso de aprender a manejar la desinformación es algo que todos aprendemos a hacer. Entonces, argumentar que no deberíamos permitir que los eh, niños y, eh, se metan a internet no es la solución al tema de cómo aprendemos a manejar la cantidad de desinformación o noticias falsas que hay en Internet. Eso es algo que uno aprende a hacer, tal como uno aprendió a juzgar los, no, los noticieros, los periódicos y demás. Entonces, eso no debería ser la limitante para permitir que los niños aprendan usando Internet y puedan ellos mismos encontrar cuál es el criterio por el cual juzgan que una información es falsa o real. Eh, Sí. Hay una que hacen varias personas, es cómo vencer la resistencia en los colegios y en los profes. Para ah, que, this, para is, this is a big question, a huge question. How do we beat the resistance in schools that teachers and the educational system has to doing a change of this sort? Oh. Uh. <laughs> I wish I knew. I wish I knew the answer. That would have helped me a lot. <laughs> Sugata dice que desearía tener esa respuesta porque le hubiera ayudado mucho en la vida. <laughs> But I, uh, I know a part of the answer, uh, and the good news is that you. Uh, it's not a question of schools becoming convinced. You see, schools will have to accept the internet as a part of education because of the simple reason that it will not be possible for them to, to stop people from using the internet. At the moment, they are looking for, uh, do, do you have a phone? Do you have a smart watch? Do you have headphones? Do you have... There is no end to it. In another one year's time, To find out if a child has, is using the internet, you will have to put him in through a body scanner. So, <laughs> since, you can, so, so since you cannot do that, uh, they will have to accept. It's a question of whether you want to do it, prepare for it from now, or you want to get hit by it when it comes. Okay. Entonces, su gata dice, pues, tiene un medio, una medio respuesta a esa pregunta, y es básicamente la, el tema es que la presión del mundo está llevando el internet a las escuelas. O sea, eso ya está pasando. Y uno puede conseguir internet en los celulares, en los audífonos, en el reloj. El internet está entrando a, la, a, la, a, la, a las escuelas y digamos que eso inevitablemente está haciendo que las escuelas tengan que enfrentarse a cómo lo utilizan o cómo lo aceptan dentro del espacio escolar. Entonces, la pregunta es más bien si quieres prepararte para eso o si quieres esperar a que eso te golpee, porque eventualmente lo que él dice es tendremos que poner un escáner a la entrada de los colegios para ver que los chicos no llevan algún dispositivo que está conectado a internet para ir a aprender. Entonces, entre, está esa disyuntiva entre si vamos a esperar a que eso nos golpee o si nos vamos a preparar para eso. Which I would add would mean soul is getting prepared, using soul, be, having souls in schools is the way of getting prepared for that. Just oh, that, absolutely. Uh, absolutely. 
con lo cual uno diría, pues, usar sole, eh, tener soles en los colegios sería la manera de prepararse para eso. Total. Que hay una que es interesante, y es ¿qué papel han jugado las bibliotecas en la vida Some, uh, there's a very interesting question as we have many librarians here. What, what role have libraries played in your life? Well, uh, to start with, uh, libraries played a very important uh, role when uh, I was a child. Uh, the first important role was that I could get books which I could not afford to buy. Storybooks. That was, jugaron yeah. un rol muy importante cuando él era un niño porque en las bibliotecas él podría encontrar libros que él no tenía la capacidad de comprar, sobre todo cuentos. The, the second role was that I could uh, go to the library and people would leave me alone. <laughs> because, you know, which was very important for me at that time. Okay. La, el, el siguiente rol que tenía las bibliotecas en su vida es que él podía ir a la biblioteca y en la biblioteca la gente lo dejaría muy en paz. Entonces, para él eso era muy importante cuando era chiquito, que lo dejaran en paz. Okay. The third, which I didn't like at all, was when teachers said, go to the library and look for this book, which I found very pointless. Well, why should I do that? Y la tercera, que no le gustaba nada, era cuando los profesores le decían, ve a la biblioteca a buscar este libro específico. Y entonces él decía, ¿Pero ¿para qué? O sea, ¿por qué tengo que ir a buscar ese libro? Que le parecía bastante inútil. But I think in the end, the most important role of the library was to provide a quiet, environment where I could look for what I wanted. Pero en realidad lo que él pensaba era que el, el, la biblioteca lo que le permitía era tener un ambiente silencioso en donde él podría ir a buscar lo que él quería ir a buscar. Excellent. So what do you think of us doing souls in libraries? <laughs> well, it's, uh, uh, I, I think uh, I, I must, I must be among the first people who did a soul in a library because of you in Colombia. Yeah. And uh, it's a logical extension of the library, really. So uh, I, I would think that it is something that libraries should uh, embrace very, very easily. Well, just so you know, it is embraced in all the public libraries around Colombia. We have 1,500 of them. And many of them are actively doing souls as an extension of their library. So that's something really. Yeah. Eh, solo para decir, Sugata dice, pues, le pregunté un poco cuál cree que entonces debe ser el rol de sol en las bibliotecas. Y él dice, pues es una extensión natural de, y muy valiosa para la biblioteca tener un sol en ella, pues porque eso le va. Y lo dice porque él fue uno de los primeros, probablemente el primero que hizo un sol en una biblioteca, que fue cuando lo invitamos en el año 2015 porque y él hizo su sesión de sole en una biblioteca y vio el, como la, el potencial que tiene eso de, de generar una nueva, un nuevo uso de la biblioteca. There are several hands up. I would like to ask you just to be respectful of your time, Sugata, if you would be, if, how, how, if how much time more you can give us or if it's, if it's time for you to go. We understand perfectly. Yeah. Yeah, I think uh, not uh, not too much time left. So maybe a better idea could be to, to uh, take a, a selection of questions and uh, send them to me and I can uh, send the answers back to you. Definitely, definitely. Entonces, Sugata lo que está sugiriendo es que pues ya se le está poniendo tarde en donde él está. Entonces, la sugerencia es que todas las preguntas que tengan, nosotros se las enviaremos a él y él escribirá su respuesta para, para, para que esta conversación pueda seguir. Just to finish off, uh, Sugata, I want to take this opportunity to, to share with you and with everybody that we would love this conversation to continue, not just with you, but amongst us also. And therefore, we would like to show how we would like to let that happen. Eh, para terminar esta conversación, que yo creo que ha sido como el inicio de una conversación Quisiéramos proponerles a todos que, 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 que pudiéramos seguir conversando. 
y para eso quisiéramos mostrarles una plataforma que hemos diseñado porque nos gustaría que esta conversación pueda seguir, que pueda seguir no solo con su gata, sino también entre nosotros, pues yo creo que este es como el inicio de, unas gran, de una gran experiencia. Entonces, para eso, eh, les quiero compartir una plataforma que hemos diseñado que se llama el parque, el parque en la Nube. Y el Parque en la Nube, pues su gata, no sé si ustedes saben, pero su gata Mitra se inventó la escuela en la nube, entonces nosotros nos inventamos el parque. Y el parque es un lugar para ir a aprender, para compartir, para conectarse, para conversar y también para jugar. Y es la plataforma que hemos diseñado eh, con ayuda de varios de ustedes para poder eh, mostrar, digamos, cómo eh, tener un espacio para seguir conversando, para seguir aprendiendo más sobre Sole, para poder compartir nuestras historias sobre Sole, para conectarnos con otros, ya sea con abuelitas o con otros Soles, y también para conversar acerca de estos temas que nos gustan o simplemente para jugar y divertirnos. Entonces, esta plataforma, más que explicarles qué es, eh, quisiéramos aquí hacerles una invitación a que la utilicen. Es gratuita, está abierta, es segura y entonces pueden montar fotos de niños sin que eso se publique abiertamente en Internet. Y es un espacio en donde esperamos que la gente pueda ir a aprender lo que quiera aprender y compartir lo que quiera compartir. Entonces, eh, en la sección de para aprender, pueden aprender rápidamente cómo hacer Sole eh, en la, y profundizar un poco más sobre cómo hacer Sole y qué puede ser como tips para la facilitación y demás en una sección que se llama ¿Quieres aprender más? También hay una sección para compartir. Eh, eh, su gata dice, no está bueno que haya una base de datos de todas las preguntas, pero sí nos parece interesante que la gente comparta sus preguntas para poder como inspirarse y tener otras fuentes para decir, oye, esto también puede ser interesante, la gente puede compartir sus historias sobre Sole. La forma más sencilla de hacerlo es, si ven al fondo, al, a la derecha abajo, pueden escribir, pueden poner, hay un más, y pueden escribir sus historias, compartir sus fotos y mandarlas a que otra gente las pueda ver también. Hay un espacio de, de, conex, de conexión para conectarse con otros embajadores y de pronto hacer soles compartidos, nos hemos dado cuenta que eso es muy útil. Entonces uno puede conectarse o con la nube de abuelitas, para los que no sepan qué es, ahí pueden entrar y averiguar qué es, o con otros soles, también pueden conocer la comunidad de gente que está en el mundo y en Colombia haciendo sole y también pueden, si no son educadores pero quisieran participar de sole, aquí hay otras maneras de participar, uno puede donar, puede ser voluntario, puede con, trabajar en alianza con nosotros. Y por último, digamos, no, no por último, hay un espacio de conversación, un espacio en donde uno le puede hacer preguntas directamente a su gata Mitra, entonces muchas de las preguntas que ustedes hacen las pueden postear acá y nosotros nos aseguraremos que su gata las responda. Su gata, this is what I had shown you, here there's actually a section which is called Ask su gata, so these are the mm -hmm. parts where you're going to have to answer <laughs> and where we need right. to translate it to Spanish. Pero también okay. pueden contarle a otra gente sobre sus sesiones de sole, compartir sus experiencias. Y lo último que tenemos es una sección de para jugar, en donde ahí compartimos contenidos de muchos temas que no tienen que ver necesariamente con sole, pero que nos parece valioso compartir con otros porque pues esto es una manera de volver a revalorar el internet y poder hacer una buena selección. Habiendo dicho eso, quisiéramos, antes de que todo el mundo se esté yendo, como muchos están yendo, nos encontraría, no, nos encantaría eh, tomar una foto, un screenshot con todo el mundo. Sugata, just before everybody leaves, uh, we would like to take a picture with everybody entonces on, on the screen. So, We're going to ask everybody to open their mics and to put on their cameras. Les vamos a pedir a todo el mundo que abran sus micrófonos, que los enciendan, que pongan sus cámaras y vamos a hacer una mega foto de pantalla, que también puede ser una foto de nosotros desde allá. And we want to thank you greatly for this, this conversation. And so, thank you. here we go. Uh, boom, I'm going to try and do this. Eh, los demás están tímidos, no veo que hayan encendido sus cámaras, de pronto no las tienen, pero los que sí, aprovechen, se está yendo todo el mundo. Muchas gracias. Thank you so much, Sugata. Thank you. Uh, I have to say you've been very generous with your time. It's been awesome, super interesting. Some people have just come in, so maybe they at least can say hello to you. 
Okay. Ahí está. Eh, ya, ya, pueden saludarlo. Good afternoon. Dice. Hello. 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 How are you? Very well. How are Very you there, well. Raskin? Eh, yes. Eh, he's fundador. Yes. Él, él es el que creó Sole. ¡Ah! No, we stepped on the cable. Still here. Todavía estamos acá. Ok, Tsugata, well, thanks so much. A todos los que Thank estuvieron you. acá y participaron, muchísimas gracias. Yo creo que esto es una gran oportunidad que hemos tenido y quisiéramos volverla a hacer. We would love to do this again, maybe further on. So I think okay. we like the beautiful, they say in the movie Casablanca, this is the, the, the beginning of a beautiful relationship. Okay. <laughs> the end of Casablanca. So, eh, voy a permitir que todo el mundo abra sus micrófonos y le mande un saludo a su gata. I'm going to let everybody open their mics and say hello. <coughs> Ahí están todos abiertos, si quieren decirle algo. <laughs> thank you, Sugata, so much Hola. again. Thank you, thank you. Oyendo. Hola, Jorge, te estamos oyendo. Hola, ¿qué tal a todos? Eh, Saludos muy cordial para Sugatra. Eh, yo tuve la oportunidad de estar con él en Bogotá, personalmente, en un evento. Eh, me trae muy buena impresión de él. Y pues quisiera nuevamente saludarlo y decirle gracias por haber creado ese proyecto tan maravilloso como es el Sole. Y seguramente que él no soñaba que esto iba a ser tan eh, grande y con tan buena repercusión para el mundo. Entonces, nuevamente, felicitaciones a su gata Mitra por ese proyecto tan maravilloso. Y me siento muy honrado de haberlo conocido personalmente en Bogotá. Su gata, this is Jorge Elmer, who you met five years ago. He's one of the librarians that you met five years ago when you were in Colombia. And he was being very grateful for this opportunity that you've created with this awesome project that you've created, which is, okay. is spreading. And, I, and he hopes that you're nicely surprised of how this is going on in this country. Very nice. Very nice. Muy bien. Muy bonito. Alguien más? Bueno, thank you all very much. Thank you, Sugata. Thank you. All right. Bye bye. Everybody say hello here from the camera. Bye where you can see everybody showing their face. Thanks so much, once again. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Have a good night. Buenas gracias a todos los que participaron. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, Bye. y que sigan con nosotros en la conversación. Thank you. Chao, chao. Chao, chao. Hola. <laughs> Vamos a cerrar la conversación. Chao, Jorge, cuídate. Chao, Fran, Chao, Diana, Miriam, Chao. Luz Estela, Leida, Alexandra. Qué bueno haberlos tenido todos acá. Claudia, hasta la próxima. Seguiremos en contacto. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien. Saludos a todos.